Olá, eu sou Marina Ferreira e hoje nós vamos fazer um bolo incrível que você não vai querer mais parar de comer, hein? Para começar, a gente vai precisar de duas colheres de sopa rasa de manteiga ou margarina para a gente untar aqui a forma, tá? Ó, coloquei duas colheres e a gente vai espalhando aqui no fundo, ó. Eu tô usando papel toalha para me ajudar a espalhar. E aí, pessoal, depois que a gente passar aqui, você leva para o freezer por aproximadamente 15 minutinhos até essa manteiga ficar bem dura ou você coloca na geladeira. Só que na geladeira vai precisar aí de uns 40 minutinhos, tá? Precisar de mais tempo. A manteiga já gelou. Agora nós vamos acrescentar Duas caixinhas de leite condensado. Prontinho. Agora a gente vai levar para o congelador ou para o freezer por 30 minutos ou na geladeira aproximadamente 1 hora e 15, até ele ficar bem geladão, hein? Agora, para a massa, eu coloquei aqui três ovos e vou, e vou bater com o por aproximadamente um minutinho. Mas se você preferir, pode bater aí também na batedeira, tá? Pessoal, conta pra mim nos comentários de onde você fala e se você também vai fazer essa receita. Agora, vamos acrescentar uma xícara e meia de açúcar. Aqui eu tô utilizando cristal, mas pode ser açúcar demerar, açúcar refinado também que dá certo, tá? E vamos misturar por mais um minutinho aqui. Já bati bem e agora vamos colocar três quartos de xícara de óleo. E vamos bater bem. Se você não quiser colocar o óleo, você pode colocar manteiga ou margarina também, que vai dar certo, tá bom? 3 quartos de xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Mas se você quiser colocar chocolate, chocolatado em pó, nescau ou toddy, aí pode ser uma xícara, tá? Vamos acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma colher rasa de fermento químico em pó. Se sua massa for com fermento, não precisa de acrescentar esse fermento aqui, tá? Vamos misturar mais um pouquinho. Vamos acrescentar uma xícara de chá de água e meia colher de chá de essência de baunilha. É bem pouquinho mesmo, tá, pessoal? É mais para dar um sabor gostosinho no bolo. Aí eu vou misturar aqui e vou bater por mais um minutinho. Pessoal, já misturei a massa, bati por um minutinho e agora a gente vai virar aqui na forma. Passou 30 minutinhos lá do congelador, se quiser pode descer para a geladeira até terminar a massa, tá bom? Não tem problema não. Agora nós vamos despejar a massa aqui. Nós vamos levar para assar. Olha como é que fica bonitão, hein? Aí você já pode deixar seu forno pré-aquecendo a 180 graus, que nós vamos levar para assar. E vai ficar aproximadamente uma hora e cinco minutinhos, dez minutinhos. É o tempo aí do nosso leite condensado virar um doce de leite super saboroso. Fica atenta aí no forno e faz o teste do palitinho. Coloca o palito, se ele sair sequinho, limpinho, já tá pronto o seu bolo. Eu vou lá levar para assar e já volto com vocês. Olha aí, pessoal, que lindão! Que fica esse bolo. Nossa, eu já tô doida pra experimentar. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Olha só, pessoal. Vou cortar aqui um pedaço. Pra vocês verem. Que espetáculo, hein? Não fica com água na boca. Faz aí na casa de vocês também. Pra deliciar. Olha só, pessoal, como que fica cremoso esse leite condensado. Vira um doce de leite. Vou experimentar aqui, hein? Hum, que delícia! Nossa, gente! É magnífico! Olha aí! Vocês podem fazer a massa aqui de outros sabores. Eu vou mexer aqui para vocês verem, ó. Fica bem cremosão esse doce de leite. E essa mistura, né? Combinação do chocolate com doce de leite, não é delícia. Se tiver bem geladinho, então, 
fica incrível. Vou dar uma dica incrível para vocês aí. Olha o que aconteceu com o meu bolo, que eu não esperei esfriar para desenformar, gente, olha. Mas aí se você tirou do forno, espera esfriar bem aí em temperatura ambiente, para poder desenformar, que ele vai ficar todo por inteiro bonitão assim. Eu com muita pressa, ansiosa para ver o resultado, é, desenformei ele ainda quente, não pode, tá bom? Aqui a gente mostra a realidade, ó. O importante é ficou uma delícia o bolo, bem saboroso. E aí vocês esperam bastante esfriar aí antes de desenformar, porque vai ser só sucesso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe nas suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para estar tá sempre recebendo receitas como essa. Até o próximo vídeo.